நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் எம்பி தேர்தல் வர இருக்க இந்த சமயத்தில் பிஎம் நரேந்திர மோடி அப்படின்ற ஒரு திரைப்படத்தோட ட்ரெய்லர் வந்திருக்கு அந்த ட்ரெய்லரை பற்றியும் இதுக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன ஸ்டெப் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் बनने के बाद भी हम हिंदुस्तानी नहीं बन पाए मेरा गुजरात चल रहा है பிஎம் நரேந்திர மோடி விவேக் ஓபராய் தான் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்காரு அதாவது நரேந்திர மோடி அவர்களால் நடிச்சிருக்காரு இந்த கதையை முழுக்க முழுக்க நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய கதையை மையப்படுத்தி தான் திரைப்படமாக ஆக்கியிருக்காங்க ஆனால் அந்த படத்தோட பேர் போடும்போது கூட ஒரு சப் டைட்டில் போடுறாங்க ஒரு நபரை பற்றின கதை இல்லை பல லட்சம் மக்களை பற்றின கதைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த திரைப்படத்தை இயக்கியிருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓமங் குமார் அப்படின்ற நபர் இவர் ஏற்கனவே சரப்ஜித் மேரிகோம் அப்படின்ற புகழ்பெற்ற திரைப்படங்களை இயக்கியவர் இந்த திரைப்படத்தோட ட்ரெய்லரில் முழுக்க முழுக்க மோடி அவர்களை மக்களுக்காக உழைச்சி கஷ்டப்பட்ட போராடுற ஒரு மனிதராக காமிச்சு அந்த ட்ரெய்லரில் வர காட்சிகளில் ஒரு காட்சி இல்லை மோடி அவர்கள் சின்ன வயசில் வந்து டீ கொடுக்குற மாதிரி டீ விற்கிற மாதிரி சில காட்சிகள் இருக்குது ஏன் இப்போ வரைக்கும் நிறைய தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் நீங்கள் இந்த வார்த்தையை கேட்டிருக்கலாம் மோடி அவர்கள் வந்து டீ கடையில் டீ விற்று வேலை பார்த்தவர் அங்கேருந்து பிஎம் ஆயிருக்காரு அந்தளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு வந்தவர் அப்படின்னு பிரச்சாரத்துலலாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அதுக்கான ப்ரூஃப் வந்து நம்ம எவ்வளோ தேர்னாலும் கிடைக்கவே மாட்டேதுங்க எங்கே தான் டீ கடை வச்சுருந்தார் அப்படின்ற தகவலே கிடைக்க மாட்டேது ரொம்ப நம்ம விசாரிச்சு பார்த்தோம்னா அவர் ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்கும்போது அவருடைய அப்பா வந்து டீ கடை வச்சிருந்தார் அப்படின்ற ஒரு தகவல் மட்டும் கிடைச்சிருக்கு ஆனால் அதுவும் எந்த இடம் அப்படின்ற உறுதிப்படுத்தல் முக்கியமான காரணங்களில் ஒருத்தர் மோடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் மேலே குற்றச்சாட்டும் இருக்கு இந்த கலவரத்துக்கு அப்புறம் முஸ்லிம்கள் எல்லாருமே அவர் எதிரியாக பார்த்த காலகட்டமும் இருக்கு அப்படின்றது தான் உண்மை அதன் பிறகு ஒரு காட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ரோசமாக பாகிஸ்தானை எச்சரிக்கிற மாதிரி ஒரு டைலாக்லாம் வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து பாகிஸ்தான் இனிமேல் அட்டாக் பண்ணால் அவங்களோட கையவே வெட்டிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி டைலாக்கும் ஆவேசமாக பேசுறாரு சேதாவணி தேத்தாவுமே பாகிஸ்தானுக்கும் மேலும் இந்த திரைப்படத்தோட ட்ரெய்லர்ல மோடி இருந்தால் தான் எதுவுமே சாத்தியம் அப்படின்ற டைலாக்கையும் ஆட் பண்ணிருக்காங்க இந்த திரைப்படம் சம்பந்தமான பிரெஸ் மீட் நடக்கும் போது இந்த திரைப்படத்தோட ட்ரெய்லர் வெளியிட்ட சமயத்தில எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு படத்தோட விஷயங்கள் நடந்த மாதிரியே தெரியலங்க ஏதோ கட்சியோட பிரச்சாரம் நடந்த மாதிரி தான் நமக்கெல்லாம் ஃபீல் ஆகுது அந்த மாதிரி தான் நடந்திருக்கு இந்த திரைப்படம் தான் ஆரம்பத்தில் ஏப்ரல் பன்னிரெண்டாம் தேதி ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஆனா அதன் பிறகு ஏப்ரல் அஞ்சாம் தேதியே ரிலீஸ் பண்றாங்க ஏன்னா ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி எலெக்ஷன் வருது இல்லையா அப்போ தான் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு மோடி அவர்கள் மீது ஒரு நம்பிக்கை வந்து திரும்பவும் ஒருவாச்சு <laughs> <laughs> மன்மோகன் <laughs> சிங் <laughs> 
பிரதிபலிக்கிற மாதிரி கதை அம்சம் கொண்டதாக இருந்தது அதன் பிறகு பி எம் நரேந்திர மோடி திரைப்படம் இதில் மோடி அவர்களை ஹீரோவாக்கி காங்கிரஸை வில்லன் ஆக்கிட்டாங்க இந்த லிஸ்ட் இதோட நிற்கலங்க வர ஏப்ரல் பன்னிரெண்டாம் தேதி த தஸ்கந்த் ஃபைல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு திரைப்படம் வரப்போகுது அதில் நவாசுதீன் சித்திக் மிகப்பெரிய நடிகர் அவர் தான் நடிச்சிருக்காரு லால் பகதூர் சாஸ்திரி அவர்களுடைய இறப்பை மையப்படுத்தி அதுக்கு காரணமே காங்கிரஸ் தான் அப்படின்ற மாதிரியான காட்சிகளை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டிருக்கதா சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த திரைப்படத்தோட ப்ரொடியூசர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபிக்கு ரொம்பவே நெருக்கமான விவேக் அக்னிஹோத்ரி அவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக கடந்த சில மாதங்களாகவே பிஜேபி வந்து சினிமா அப்படின்ற மிகப்பெரிய சோசியல் மீடியாவை தங்களோட பிரச்சாரத்துக்கு ரொம்பவே சூப்பராக பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்கன்னே சொல்லலாம் இது சம்பந்தமாக எலெக்ஷன் கமிஷன் கிட்ட கேள்வி கேட்கும் போது இது பற்றி நாங்கள் எதுவும் இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது சென்சார் போர்டு தான் இதை தடுக்கிறதுக்கான உரிமை இருக்குது எங்களுக்கு அந்த திரைப்படத்தை தடுக்கிறதுக்கான அதிகாரம் இல்லை எங்களோட அப்ஜெக்ஷன் மட்டும்தான் எங்களால் சொல்ல முடியும் மேலும் ஒரு எலெக்ஷன் டேட் அறிவிச்சிட்டாங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷனுடைய அந்த விதிமுறைகள் வந்து அமலுக்கு வந்துடும் இல்லையா அந்த நடைமுறை விதிகள் படி திரைப்படங்கள் வந்து அந்த விதிகளுக்கு உட்பட்டு இல்லை அதனால நாங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்ற தகவலையும் வெளியிட்டிருக்காங்க மொத்தத்தில் இந்த மக்களவைத் தேர்தல் ஏப்ரல் பதினொன்றுலேருந்து மே பத்தொம்பது வரைக்கும் நடக்க போதுங்க இந்த சமயத்தில் கரெக்டாக அதை பயன்படுத்திக்கணுன்ற காரணத்துக்காகவே ஏப்ரல் அஞ்சாம் தேதி ஒரு படம் ஏப்ரல் பன்னிரெண்டாம் தேதி ஒரு படம்னு இவங்க பிளான் பண்ணி தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் இதை கண்டிப்பாக தடுத்தே ஆகணும் எலெக்ஷன் கமிஷன் சோசியல் மீடியாவில் எல்லாம் தலையிட்டு சோசியல் மீடியாவில் இந்த இந்த கண்டிஷன்லாம் இருக்குது நீங்கள் இந்த விளம்பரம் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் பண்ணணும்னு சொல்கிற மாதிரி சினிமா அப்படின்றதையும் ஒரு மிகப்பெரிய சோசியல் மீடியாவாக பார்த்து அவங்க தலையிட்டு இந்த மாதிரியான திரைப்படங்கள் வர்றதை தடுக்கணும் அப்படின்ற கோரிக்கை இங்கே முன் இதே சமயத்தில் தேர்தல் கமிஷன் இந்த மக்களவை தேர்தலில் நடந்துகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலைப்பட்சமாக நடக்குதோ அப்படின்ற சந்தேகம் சாதாரண பொதுமக்களுக்கே வந்துருதுங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கு ஏன்னா மோடி அவர்கள் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு நலத்திட்டங்களை லான்ச் பண்ண பிறகு தான் தேர்தல் கமிஷன் வந்து எலெக்ஷன் டேட்டா அறிவிக்கிறாங்க இப்போ இந்த திரைப்படங்கள் விஷயத்திலும் இந்த மாதிரியான ஒரு பதிலை கொடுத்துருக்காங்க ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்குறப்ப ஆளுங்கட்சிக்கு உட்பட்டு தான் தேர்தல் கமிஷன் வேலை பார்க்குதோ அப்படின்ற சந்தேகம் வலுவாக இருக்கு தேர்தல் ஆணையத்தை பற்றி இந்த அளவுக்கு நம்ம பேசுறதுனால ஒரு குறிப்பு மட்டும் இங்கே சொல்ல விரும்புகிறேன் டி என் சேசன் அப்படின்ற ஒரு நபர் வந்து ஆயிரத்தி வெளியிடுறது <laughs> 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 <